白石先生有一句话叫做：“作画妙在似与不似之间。”是谈的叙事关系，包含着叙事关系的内涵在里面。似有实的内容，不似有虚的内容。我认为这个内容，这句话我们还可以加上自己的一些理解，比如说。作画妙在似与不似之间，是为了求不似。因为我们画的是写意画，当然要求不似。由于有了不似，才有了虚。从另一个角度来理解，虚实关系当中，由于有了虚，我们才烘托了实的那部分内容。所以，我们画面的处理、色调、格调的确定，离不开虚实的总体变化。好了。下面我们就开始动手来学习、研究、探讨叙事关系。首先，我拿起一支中号笔，吸点水放在旁边，然后我倒上点墨。大家看啊，这个时候我就要看什么叫虚啊？虚处从何谈起啊？虚处，我们要按照我们。来分析理解，浓淡之间淡为虚，多少之间少为虚，是吧？干湿之间，应该说干虚湿虚都具备。然后就是聚散之间，散为虚。所以我们就想，不规律的、不规则的，就是虚。那么这里边，水多的，饱满的为实。水少的，出现点飞白的为虚。那么这个虚实在创造结构当中，我们怎么做呢？我们应该先画虚，后画实。今天我要带着大家一起做几个例子。第一个例子，我先做一下行笔当中掌握虚实的例子。最后，我要带着大家在构图画面创作当中掌握虚实，为大家做一个示范。啊，先说行笔的，下面我们要讲。来点颜色了，比如说，我挤上点橙黄，比如说我挤上点焦茶，我再挤上一点胭脂。这几个颜色好像，老师在画什么呢？用这些色再挤上一点大红。好，我们看画什么。拿起那支笔来，我先蘸点黄，然后我蘸了一点大红，我在调色盘上调一下看看，红色，老师再加了一点胭脂，深红色，然后老师在笔尖上又加了点焦茶，哎，这个红色是暗红色，画什么？画个荔枝，大家看，啊，荔枝有几种画法，谈行笔的叙事，第一种。是描过来，这是一种。画到这儿的时候，然后拿一支小笔，蘸点胭脂，蘸点墨，然后就可以点它，点出这个点来。啊，这是一种画法。还有一种就是出现虚笔了，飞白，没到位，没到位这个虚，不是不到。是有意识让它虚的，啊，还有一种是干脆，在一个实的旁边出现一个虚的，不到位的，你看这就有虚有实了。好，这种不到位，和我们把它描出来是不一样的，因为中国画有三技，技描、技图、技抹，指的是对于写意画来说。我们传统画荔枝的时候，还有一个办法，是怎么样画呢？是这样画荔枝，点点点点，就靠点去积累，把它积累成一个造型。齐白石先生曾经就这么做过，啊，然后点出这个圆，它里边每一个点之间有一个空白，这个空白就是虚。然后他在旁边再继续点，点第二个，点过来还是虚。虚实，虚实仿佛和笔触是有关系的。
，和形笔也有关系，和造型更有关系。然后按照我说的，曾经举过例子，我们画出六字左法来，在跳跃组合当中又出现了一个错落位置关系，它还会出现虚实，这个虚实又会出现浓淡的虚实，所以都是靠笔法创造出来。啊，这是拿励志来谈来做例子。那么另外呢，我再拿。一个新的内容来做做例子，大家看啊，比如说，我画一片红的叶子，我们有一个花儿，叫做燕来红，是吧？红的，它那花是什么样的？花是这样的，大家看，上面是一笔，然后两笔，然后三笔，然后四笔，你看，过来的这样的叶子，然后上面又一笔，又一笔，画出来，又一笔。哎，出现点虚实概念，然后过来，过来，仿佛有点像我们曾经讲过的几关画，但是它的头是不一样。当我们看到这个时候，我们就发现形笔造成了虚实，虚实出现了层次，层次表现出了空间不同啊。然后我们开始勾一勾它，勾一勾，拿一支勾线笔。蘸浓的胭脂，啊，然后开始勾它的叶脉。勾之前，我们先点点点完点以后，我们开始勾，啊，开始勾，拿红颜色勾，红颜色勾。这个也是，把飞白勾进来。你看，这是一个简单的一个花草的一个造型，然后把它的结构处理出来。注意，这笔这么行，就有虚实。这我曾经说过，我们利用这个笔中的这个颜色，适当的点点点哎，这个虚实恰到好处。然后这里边还有点小的这种，你看枯笔的虚实，你看枯笔的，你看，哎，它就好看。笔法，笔法创造了虚实，离不开变化。好，好，画好了，这是一个。如果我画一个大笔数组合的，能不能用虚实体现？我再举一个例子，举一个向日葵的例子，啊，大家看看，调黄颜色，调点红颜色，啊，然后开始画。我在这儿处理啊，大家注意，先画一笔，看，翻过来画一笔，你看，带过来，这是笔法造成的虚实，大家看，你看。看过来，啊，回来，村擦，好像这个大家已经觉得很习惯了，因为什么？在我们曾经讲过的知识里边，经常有这种面对笔法的转折，而转折创造虚笔实笔的关系。我们今天作为特定的虚实来处理它，啊，然后蘸了点交叉色，在里头二次创造虚实，你看，分它的瓣啊。浓浓的颜色画上去，浓浓的颜色画上去，经过村擦，出现这个感觉，你看，好，枯笔，枯笔，好，表现的是虚实，然后我们用刚才那支勾线笔，稍微蘸一点墨，把它的结构拉出来，结构拉出来，啊。结构再蘸一点墨，把它的结构定位，啊，哎，画出了一个向日葵的这种造型规律。然后画一个半个的，又吸点水，调点黄色，调点交叉，画一个半个的。注意，哎，虚实，看着这边，这如果淡，这就是重的。看，这边如果是枯笔少，在这儿创造点枯笔，跟它衔接过来，让它枯笔多一点。你看，哎，形成，这是虚实。这个虚实也是靠笔出来的，枯笔虚实，然后拿这支勾线笔二次创造一个结构，哎，画好了，一个笔墨关系，然后把它的补笔状态给它加两笔，齐了，拿那支小笔勾勾线，创造点结构转折层次，好了。这是虚实，笔触画虚实。
大笔数拿出来画一个淡墨，表现一下叶子的空间。你看这叶子就要润了，当这边有虚实的状态的时候，叶子就要润了。润完了以后就要再破呀，破叶子，你看这破让它流啊。哎，破这种感觉，出现这种水墨淋漓的变化，和那个大的虚实关系形成一种语言上的夸张和对比。来，啊，向日葵，出来了，拿小笔，蘸点浓墨，是吧？你看，这也是在表现虚实啊，这是表现浓淡上的虚实啊，啊，画好。大家发现了啊，这叶子，这个向日葵、葵花，包括这个，这个我们也叫老少年，是吧？我们也叫燕来红，荔枝，荔枝老师再加点荔枝上的叶子，调点淡墨，大家看一看，哎，也是来体现小笔触造成的虚实关系，啊，不是都是大笔的，有时候来点粗笔，就完了，你看，就体现它的结构了，然后调点浓墨。画个枝条，荔枝一定要有枝条，要有浓墨。你看，多哎，笔触，你看大笔触又有虚实。木本画出来的他这个感觉，现在谈的是行笔造虚实。所以行笔造虚实，我们不是不可以来研究皴擦的规律、破墨的规律、用水和墨色相融的规律，甚至积墨的规律。有一种规律是不可忽略的，比如说。粗笔进入画面，啊，皴擦了，啊，皴过来。比如做一块石头，这块石头我们就做一块远山的石头，咱们做个创意，大家看一看。先皴擦，后勾勒。你看，你还是由虚画到实，你不管是哪个，你看也是。哎，上面一处理，大家看啊。形成了一个结构，这结构，比如是一个山水画，你看，你看后勾勒，这是一块石头啊，这块石头好像还挺结实啊，正好是一个山脉的一部分，你看，然后上面有皴擦，皴擦下来，哎，这是一块山石，这边还有大面积的山石啊，然后你看也是先虚后实，这后实就是哎创造后创造它的结结构标准结构和它的。质感，你看，来，好，然后在这块石头的上面，我们可以扎扎实实的画一棵树，你看，啊，我大家为大家做一个，大家看看啊，我们就画一个墨骨的树，好，看到这棵树的造型，来。同时再蘸点浓墨，把这个透视感和它的这种造型规律画出来。在我们的旅行过程当中，经常看到这种树啊，松树。好，一棵松树画好了，甚至还可以再由记笔。这就是体现虚实，也是从虚画到实。不要上了以后先勾，不要上了以后先做那个最原始状态的那个形的概念，你就先。潇潇洒洒的去做它的黑白处理啊，干皴擦处理啊，虚实处理啊，等等不同的办法啊就可以了。然后这里边当然还有一些层次，我们不可忽略。比如说到最后，这都画好了，这需要有点远山呀、啊，啊，远山得山脉，它可以形成这个和这个进石头的这种虚实效果，这当然要有。你看，画面马上就好了，就现在出现了一个新的转折关系，一下就出一个效果。都是虚实在脑子里边起的作用，在手上边体现主气的作用。借现在这张画，我举的这些例子和示范，大家了解了。今天老师要讲虚实，看来还真是比较深入的，要让我们抓住这个点。